இந்த பொங்கலுக்கு வேட்டி கட்டி கலக்கறோம் அலப்பற கலப்பறோம் பண்டிகை என்றாலே ராம் ராஜ் நிரந்தரம் விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட வேளவனுக்கு வாங்க வேளவன்ல மட்டும்தான் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் வேளவனுக்கு வந்தா உங்க பணம் மிச்சம் மனசு மிச்சம் தோட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க என்ன மேல போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல போய் அவரை பார்க்க போறேன் அப்படியே கண்ணீர் வருது எனக்கு அவருக்கு பீட்டுக்கு அக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் வர்மா டெக்னிக் கொடுத்தா அப்படியே அவரை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த கிராஸ் பண்ணி ஆரம்பிப்பேன் இந்த ஹோலி வாட்டர் அவரு ஹோலி வாட்டரை வச்சு சீக்கிரமா அவரு ஹீல் ஆகணும்னு சரி அதை எல்லாம் அவர் அக்செப்ட் பண்ணார் ஜானகியம்மா டாக்டர் பிஆர்எஸ் ஓடி வாங்க ஓடி வாங்கன்னு சத்தம் போடுறாங்க என்னென்னு பார்த்தா சிஎம்க்கு வந்து திடீர்னு நாக்கு உள்ள இழுத்துருச்சு ஃபெயிண்ட் ஆக போகிறாரு அப்படியே காதில் அவங்க இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி காதலே பிடிச்சி சிஎம்மை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் வர்ம புள்ளி வர்ம புள்ளி அவர் வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சி அழுதார் பாருங்க ரியல்லி அதை தான் அவர் கண்ணீர் விட்டு அழுத அப்போ தான் நான் பிடிக்கிறேன் என்னை கட்டி பிடிச்சி அவரை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒன் வீக்கில் அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்பீச் வந்துடுச்சு டெல்லியில் பப்ளிக் மீட்டிங் இந்திரா நினைவு நாளில் சிஎம் வந்து ஆஃப் அன் ஹவர் பேசிட்டாங்க பேசிட்டு இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு கார் ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்க சிவாஜி கணேசன் கமலாம்மாள் என் ரூமுக்கு வராங்க நீங்கள் அண்ணனை நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க எங்கிட்ட சொல்கிறாரு ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு சிவாஜி சார் சிவாஜி கணேசனும் சிஎம்மும் கட்டி பிடிச்சி ரெண்டு பேரும் அழுறாங்க பாருங்க அடா 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 அமரர் மக்கள் திலகம் புரட்சி தலைவர் எம் ஜி ஆர் அவர்கள் அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு புருக்லின் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று மீண்டு வருவாரா இல்லையா என்று எல்லோ மக்களும் ஏங்கி கிடந்த சூழலில் அவரை மீட்டு கொண்டு வந்த மருத்துவர்களில் பேச்சு பயிற்சி கொடுத்து மறுபடியும் அவரை சென்னைக்கு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பிடித்த அவரின் அந்த வார்த்தையான எனது உயிரினும் மேலான இரத்தத்தின் இரத்தமான உடன்பிறப்புகளே என்று சொல்ல வைத்த மருத்துவர் வர்ம மருத்துவர் ராஜாமணி அவர்களைத்தான் நாம் இப்பொழுது இந்த காணொலியில் சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் 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 நீங்க சிகிச்சை பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆரை பற்றிய உங்கள் மதிப்பீடு சிந்தனை எண்ணம் என்னவா இருந்தது எம்ஜிஆரை பார்க்கணும்னு ஒரு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் பேராசிரியரா க வந்து அவரை அந்த டைம்லேயும் எனக்கு கிடைக்கல அவரை பார்க்க முடியல அப்புறம் அவங்க அந்த பொங்கல் டைமில் எல்லாம் அங்கே ராமவர்ம தோட்டத்துக்கு வருவோம் வார டைமில் கியூவில் நிற்போம் ஆனால் அப்போவும் பார்க்க முடியல திரையில் அவரை பார்த்தா என்னவா நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க எனக்கு வந்து நான் ஃபைட்டர் சின்ன வயசுலே ஃபைட்டர் ஃபைட்டர் தான் நான் வந்து சிலம்பம் அறுபத்தி நாலு விளையாட்டு தெரியும் அப்புறம் அதுதான் வருமத்து கொண்டு வந்தது ஆமாங்க களரி ஃபைட்டர் நான் களரி ஃபைட்டர் ஜிம்னாசியம் அப்புறம் கராத்தே ஃபிஃப்த் ரேங்க் இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் நாட் ஓன்லி தேட் இந்த அடி வர்ம மருத்துவத்தில் மிக இந்த அடவு முறைகளெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து சின்ன வயசில் ஆறு ஏழு வயசுலேயே கற்றுக்கிட்டது இதுக்கெல்லாம் குருகுல முறைப்படி ஒரு பதினெட்டு குருமார்கள்ட்ட இதை கற்றுக்கிட்டேன் இட்ஸ் மை ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக் ஆல்சோ அதில் சென்ட்ரல் டாக்கிஸில் ஒரு தடவை படம் பார்த்துட்டு இருக்க டைமில் அப்போ தான் வந்து அந்த படத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வல் டைமில் எல்லாருமே எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க நான் மட்டும் அந்த ஜானகியம்மா எம்ஜிஆருக்கு இந்த சலைவா வருது அதை கரிச்சிப்பால் துடைக்கிறாங்க துடைச்சிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் ஐயோ எனக்கு பிடித்தமானவர் இப்படி கஷ்டப்படுறாரு தெய்வமே நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரோக் இங்கே சரி பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் நிறைய பார்த்துட்ருக்கேன் எனக்கு இவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி மனசில் அப்படி கண்ணீர் விட்டு அழுறேன் அவருக்கு சிகிச்சை கொடுக்குற வாய்ப்பு எப்படி வந்தது அடாடா என்னங்க நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி இப்படி இந்த பொன்மனை செம்மல் இப்படி கஷ்டப்பட இவர் எப்படியாவது நான் கரெக்ட் பண்ணணும் கியூர் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி ஆணித்திரமா தேட்டரில் பார்த்தேன் தேட்டரில் பார்த்து தேட்டரில் பார்த்தீங்க அப்போ அதாவது சென்ட்ரல் டாக்கீஸ் பாளையங்கோட்டை டென்னவெளி ஜங்ஷனில் இருக்க சென்ட்ரல் டாக்கீஸ் 
அப்படி எடுத்த இவரு இந்த சலைவா எல்லாம் வருது அவரெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் இருக்கு இன்டர்வல்ல இதை போட்டு காமிக்கிறாங்க கொடுத்த காட்சிகளை காமிக்கிறாங்களா இல்ல அவரு கஷ்டத்தை காமிக்கிறாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் வருது ஏதோ டெலிபதி மாதிரி ஏதோ ஒரு இயற்கையோட இல்ல நான் வந்து இங்க ஒரு கான்பரன்ஸ் வந்தேன் ஒரு மெடிக்கல் கான்பரன்ஸ் அப்போ ராம் பிரசாத் ஹோட்டல்ல தங்கியிருக்கேன் சென்னை ராம் பிரசாத் ஹோட்டல்ல அதில் தங்கியிருக்கேன் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு என்னுடைய நெல்ல எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயினில் நான் கிளம்பி போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் கான்ஃபரன்ஸ் முடிச்சு அப்போ ஒரு சுப்பிரமணியம் அரியனாய சுப்பிரமணியம் இ வாஸ் மை பேஷண்ட் அடரா என் தெய்வமே நீங்க வந்து கும்பிட தெய்வம் குறுக்க வந்தது மாதிரி நீங்க வந்திருக்கீங்க அவர் வந்து காங்கிரஸ் ஸ்டேட் பிரசிடண்டா இருந்தாரு பிரசிடண்டா இருந்தாரு அவர் வந்து மூட்டு வலியை நான் கியூர் பண்ணேன் அதனால நான் வந்து நேற்றைக்கு சிஎம் பார்த்தேன் அவருக்கு வந்து செலவா எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு எம்ஜிஆர் வீட்டுல தோட்டத்துல பார்த்தேன் எங்கிட்ட சொல்றாரு நான் சொன்னேன் அப்படியா சிஎம் பார்த்தீங்களா உண்மைதானா நான் பார்த்தேன் டாக்டர் நான் பார்த்தேன் உங்களை பற்றி தான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு எனக்கு ஒரு மருத்துவர் இருக்கார் என்னுடைய மூட்டை சரி பண்ணார் அவர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான கைராசிக்காரர் அவரை நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க உங்களை பார்த்ததுல இருந்து நீங்கள் வந்து டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணுங்க உங்களை பற்றி முன்பே சொல்லிட்டு ஆமாங்க இங்கே பார்க்கலன்னா உங்களை வந்து அழைச்சிட்டு வரதா ஒரு திட்டம் ஆமாங்க நாளைக்கு நீங்கள் சிஎம் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னேன் சரின்னு சொல்லி அப்போ டாக்டர் பி ஆர் சுப்பிரமணியம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஎம்டி சிஎம்டிய டாக்டர் அவர் ஆழ்வார் பட்டேல் குடும்ப மருத்துவர் ஆமாம் குடும்ப மருத்துவர் அவர் ஆழ்வார் பட்டேல் இருந்தார் அவர்கிட்ட சுப்பிரமணியமும் அவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அப்போ கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் கூட்டிகிட்டு போய் எயிட் எயிட் ஓ கிளாக்குக்கு நாங்கள் அங்கே போயிடுறோம் போய் பார்த்துட்டு அவருக்கு என்ன இவர் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு சரி இவர் பல்ஸ் பார்த்தே எல்லாம் சரி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இப்போ டாக்டர் ஜெகநாதன் நியூரோ ஃபிசிஷியன் டாக்டர் இவர் முத்துசாமி நல்ல டாக்டர்ஸ் அங்கே வராங்க எல்லாம் வந்து அப்போ நான் பல்ஸ் பார்க்குறேன் பல்ஸ் பார்த்துட்டு எனக்கு கையை பாருங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் பல் டாக்டர் பிஆர் சுப்ரமணி அப்போ பல்ஸ் பார்த்தோன்னா டாக்டர் உங்களுக்கு ஹிப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்குது எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் எஸ் ஒனில் டிஸ்க்கு பல்ஜ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் எப்படி சொல்லிட்டீங்களே ஆச்சரியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் பல்ஸ் பார்த்த உடனே இது சர்ப்ரைஸ் இது வரி குட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அக்செப்ட் பண்ணுறாரு அப்புறம் அடுத்தது டாக்டர் ஜெகநாதன் பார்க்குறாரு அவருக்கு பல்ஸ் பார்க்குறேன் அவருக்கு டென்னிஸ் செல்போன்னு சொல்கிறேன் நியூரோ ஃபிசிஷியன் ஓகே நியூரோ சிஎம்டிய அந்த குழுவில் அவர் குழுவில் அவரும் இருக்கார் இவங்களெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு அப்புறம் டாக்டர் இவர் இருக்கார் யார் நரேந்திரன் டாக்டர் நரேந்திர நியூரோ சர்ஜியன் அவருக்கு பார்க்குறேன் அவருக்கு பார்த்து அவருக்கு நான் பல்ஸ் பார்த்த உடனே சொல்லிட்டேன் அவருக்கு வந்து கழுத்து வலி ஸ்பான்லைட்டிஸ் அதை பல்ஸ்லேயே சொல்லிட்டேன் இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு அப்போ நான் டாக்டருக்கு என்னுடைய விரல் வச்சு அவருக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் சூப்பராக இருக்கேன்னு சொல்கிறாரு ஹாப்பி ஆகிட்டார் சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயாச்சு அங்கே போய் தோட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க என்ன ஜா முதல்ல நீங்கள் வந்து சிஎம்மை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜானகி அம்மாவுக்கு மூட்டு வலி இருக்குது அவரை நீங்கள் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தது சிஎம்மை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சரி ஓகே ஐயோ ஏமா எங்களுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது சிஎம்மை பார்க்க முடியலையே புரியலையா அப்போ வந்து ஜானகி அம்மாவுக்கு மூட்டு ஒன் ஜெர்மன் டாக்டர் அட்வைஸ் ஒன்லி சர்ஜரி மூட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சர்ஜரி இல்லாமல் அவங்கள கரெக்ட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் மிராக்கிள் கியூர் காலை மறக்கிட்டாங்க உடனே சிஎம் சர்ஜரி தேவையில்லாமல் போச்சு தேவையில்லை சர்ஜரி தேவையில்லை அப்புறம் சிஎம் வந்து ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க அப்போ வந்து மேலே போகிறேன் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டே போகிறேன் இப்படி சொல்லலாமா டாக்டர் எப்படிங்க நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து சரியான சிகிச்சை கொடுக்குறீங்களான்னு ஒரு பரிசோதனைக்காக ஜானகி அம்மாவுடைய உடல்நிலையை முதல்ல அப்படி தாங்க அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன டெஸ்ட் பண்ணாங்க மேலே போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் போய் அவரை பார்க்க போகிறேன் அப்படியே கண்ணீர் வருது எனக்கு அப்படியே அப்படி அவரை பார்த்து காட்சியை சொல்லு உட்காந்துருந்தாரா படுத்திருந்தாரா உட்காந்துருந்தார் உட்காந்துருந்தார் வாய் இப்படி இருக்குது ஓ ஓ வாய் இப்படி இருக்குது கொஞ்சம் சலைவாக வரு
இந்த கை எல்லாம் அவ்வளோ ஒரு இயக்கம் இல்லை வரல அசைவு இல்லை நான் சிஎம்ஐ என்ன பண்ணேன் அந்த அண்ட தைலம்னு ஒரு தைலம் அந்த முட்டை மஞ்சள் கருவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு அந்த தைலத்தையும் கொண்டு போயிருந்தேன் அப்புறம் எல்லா டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க ஆறு ஏழு டாக்டர்ஸ் நான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு உள்ளது பக்கத்துலேயே நிற்கிறாங்க அப்படி இருந்தும் நான் என்ன பண்ணேன் என் போல்டாக நான் படித்த மருத்துவத்தை அவருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டங்கை ஏக்குறேன் ஏக்கி அந்த சலைவா கை விரலால ஏக்குற விரலால ஏக்குற கையை வாஷ் பண்ண சொல்லி வாஷ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா வாய் டங்கல போட்டு அது வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த இதை இந்த மாதிரி கொடுக்குற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அதை வந்து இந்த கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவருக்கு வந்து ஒரு 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 நியர்லி டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அவருக்கு ஸ்பீச்சும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற இதை கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஈவினிங் நைட்டு அந்த கைக்கு கைக்கும் காலுக்கும் அவரை தூக்கி அவரால் இது பண்ண முடியும் அவரை தூக்கி என் நெஞ்சோட வைப்பேன் அவர் உங்கள் மேலே சாச்சுப்பீங்களா என்னை அவளை கம்ப்ளீட் தூக்கி என் செஸ்டில் வைப்பேன் அவர் தூக்கி அப்படி அந்த மாதிரி உங்கள் 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 நான் வண்டியில் உட்காந்துருப்பார் வண்டியில் உட்காந்துருப்பார் அந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து இந்த காலுக்கு உட்கார வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க முடியல உட்கார வச்சு ஃபுல்லாக உட்கார வச்சு அந்த கையை நல்லா கொடுத்து ஸ்ட்ரெச் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்குற டைமில் கம்ப்ளீட் அந்த கையை அந்த கை ரெண்டு கையும் இப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஒரே ரெண்டு ஒரு கை அப்படி இருக்கும் ரெண்டு கையும் ஈக்குவலாக பிடிப்பேன் புரியலையா ஈக்குவலாக பிடிச்சி அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெச் கொடுத்து ப்ரெஷர் கொடுப்பேன் வர்மா ப்ரெஷர் வித் ஆயில் அதை கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்ட்ரோக்லேருந்து அவரை ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி கொடுப்பேன் ஏன்னா அவருக்கு வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் மற்ற இதெல்லாம் அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதனால ரொம்ப அந்த குழந்தைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்கணும் அவ்வளோ கவனமாக சென்சிட்டிவாக கொடுப்போம் அப்போ மற்ற டாக்டர்ஸ் கூட இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக நான் அதை கொடுத்து அவரை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒன் வீக்கில் அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்பீச் வந்துருச்சு டெல்லியில் பப்ளிக் மீட்டிங் இந்திரா நினைவு நாளில் சிஎம் வந்து ஆஃப் அன் அவர் பேசிட்டாங்க பேசிட்டு இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு கார் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க இங்கே என்ன அது நீங்கள் தான் சிகிச்சை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆமாங்க பேசி வந்துருச்சுன்னா உங்ககிட்ட இதை என்ன பேசினார் இல்லை இல்லை அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் பேசலை எங்கிட்ட எங்கிட்ட வந்து கட்டி தழுவி அப்படி ரொம்ப அதிசயமாக அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக நம்பலை ஆமாம் அப்படி அவரே நம்பலை ஏன்னா அப்படி வந்து அவருக்கு நல்ல இதாக அற்புதமான இது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துடுச்சு அதே மாதிரி டேமில் டேமில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தது அதில் வந்து சரவணன் சொல்லி இந்த டேமின் 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 அதில் வந்து சரவணன் இருந்தாங்க அப்போ வந்து ஸ்டேஜில் இந்த ஆள் உயர மாலை அவரே தூக்கி அப்படி போடுறாரு புரியுதா அப்புறம் வந்து சிலாப் இருக்கு இல்லையா பெரிய சிலாப் அவரே தூக்கி அப்படி வைக்கிறாரு அப்போ இதனோட அதிசயமா இருக்கு சிகிச்சையோட பலன் சொல்லி நான் வந்து அவர் அவரே அவங்களே ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரு தடவை தண்ணி வந்துருச்சு ராமவர்ம தோட்டத்தில் அப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் கனிமர ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் ஓ அப்போ தண்ணி வரும்போது நீங்க எல்லாம் ஒன்னும் அவரோட தான் இருந்தீங்க வந்து ஆமாங்க எம்ஜிஆர் கன்னிமராவுக்கு வீட்டில் வீட்லேயே வந்துருச்சு ஆமா ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃபுளோர் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்போ நாங்கள் வந்து கனிமராவு போய் தங்கியிருந்தோம் ஓ அப்போ நீங்க கூட தான் இருக்கீங்க கூட தான் இருக்கும் எனக்கு மத்தியானத்துக்கு மேல எனக்கு இதுக்கு போனோம் ஊருக்கு போனோம் நீங்க சிஎம் கிட்ட பெர்மிஷன் கேக்குறேன் ஐயா நாங்க ஊருக்கு போயிட்டு அடுத்த நாளே வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லி அவர் பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு கொடுத்து ஜானகிய மாவட்டம் நான் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு நான் கிளம்புறேன் கிளம்பி ஃப்ளைட்டில் போய் உட்காந்துருக்குறேன் எனக்கு வந்து செலவுக்கு சுத்தமாக காசு கிடையாது இப்போ சிஎம் வந்து ஹெலிகாப்டர் போகிற சொன்ன ஏ பா இதில் ஒயர்லெஸ்ஸை கூப்பிட்டு அவருக்கு செலவு காசு கொடுத்தியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐயோ நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சர்ப்ரைஸாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃப்ளைட்டில் ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இல்லை வந்து கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறாங்க ஒரு செக்யூரிட்டி கொண்டு புரியுதா ரொம்ப அதிசயமா இருந்துங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சிஎம் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ ஆச்சரியமான இதுகள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டெல்லியில் பேசினது அதுக்கு வந்து பப்ளிக் மீட்டிங்லேயே பேசுனாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் அப்புறம் யூஎஸ்க்கு இதெல்லாம் யூஎஸ் கூட நாங்கள் செகண்ட் சான்ஸ் இது டைம் சிகிச்சைக்கு போகிறீங்க சிகிச்சைக்கு போகிறோம் அப்போது மற்ற அதர் டாக்டர்ஸ் ஏழு ஏழு பேர் போகிறோம் மொத்தம் இப்போ சிஎம் வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி சிஎம் ஒவ்
அவருக்கு பீட்டுக்கு அக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் வர்மா டெக்னிக் கொடுத்தா அப்படியே அவர் அவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே ரூம்லேயே வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேங்க கொடுத்தா அப்படியே தூங்குறாரு புரியலையா அப்புறமா வந்து வீட்டு அவர் அந்த அவருடைய ரூமுக்கு கொண்டு அவரை கொண்டு விடுறேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்னிமரா ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தோம் அப்புறம் ஸ்டேட் கெஸ்ட் ஹவுஸ் அந்த உடனே சாந்தம் சர்ச்சுக்கு வந்து ஹோலி வாட்டர் அதை எடுத்துகிட்டு கிராஸ் பண்ணி தான் அவர் மோகாம்பிகை இதெல்லாம் வச்சுருப்பார் பெட்டில் ஆமாம் அதை வந்து அந்த கிராஸ் பண்ணி ஆரம்பிப்பேன் அந்த ஹோலி வாட்டர் அவர் ஹோலி வாட்டரை வச்சு சீக்கிரமாக அவர் ஹீல் ஆகணும்னு சரி அதை எல்லாம் அவர் அக்செப்ட் பண்ணார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு ஃபெய்த் அவருக்கு எல்லா இதுலேயும் கண் வந்துங்க அவருக்கு வந்து யாரை பார்த்தாலும் அவரை பார்த்த உடனே ஆக்சுவலி அவனுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கோ அதை உணர்ந்துருவார் நான் எல்லா மீட்டிங்கும் கூட போவேன் மீட்டிங் கூட போவேன் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவந்தி ஆயுத்தன் மில் அதில் ஒரு தடவை அவருக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி வந்துடுச்சு அந்த ஸ்டேஜில் கலைப்பு வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டம் வந்துடுச்சு நான் பின்னாடி இருந்தேன் அப்போ அவர் வந்து ஃபெயிண்ட் ஆக போகிறாரு அப்படியே காதில் அவங்க இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி காதலே பிடிச்சி சிஎம்ஐ கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓ ஓ அந்த மாதிரி அப்படியே ஆக்டிவேட் வரும புள்ளி வரும புள்ளி காதலே அதை பண்ணி இம்மீடியட்டாக அவரை ஆக்டிவேட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு தடவை நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து காரிலேருந்து அதை லிஃப்டில் இறங்கி கீழே வந்தார் அப்போ வந்து மக்கள் கூட்ட கூட்டம் அப்படி அலை மோதிகிட்ருக்கோம் அப்போ ஒரு தடவை வந்து ஒரு வந்து ஓடி வந்து செக்யூரிட்டி எல்லாம் தாண்டி அப்படியே சரண்டர் ஆகிறாரு அந்த காருக்கு முன்னாடியே விழுறாரு விழுந்தோடனே செக்யூரிட்டி வந்து அவர் பிடிக்க தூக்குறான் ஆ விடுங்க விடுங்க அப்படி என்ன அப்படின்னு கே என்ன ஒரு ரிங் இருக்குது அவள் அதை வந்து உங்கள் கையினால் நீங்கள் போடணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே என்ன பண்ணார் சரி அவர் இது எத்தனை பவுன் அப்படின்னு கேட்குறாரு இது அரை பவுன் அப்படின்னு சொல்ல அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை பவுனுக்கு அந்த கொடுத்து அவங்க மகளுக்கு கல்யாணத்துக்கும் போனாய் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணார் இசை எதுக்கெல்லாம் வந்தாருன்னா அப்போ அப்படி ஒரு ஒரு அன்புள்ளவர் கொடைத்தன்மை உள்ளவர் அவரோட வழி அல்லது கண்ணீரை நீங்கள் சிகிச்சை பண்ணும் பொழுது ஆமாங்க அது வழியையோ அந்த வேதனையில் துடிக்கிறதையோ பார்த்த தருணம் ஆமாங்க அந்த அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அதாவது அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலி நம்ம பார்க்குற எம்ஜிஆர் வேற அங்கே ஒரு நோயாளியாக படுத்துக்கிட்டு வழியில் துடிக்கிறத நீங்கள் பார்த்த ஆமாம் ஏதாவது வாய்ப்பு ஒரு இது கிடைச்சி கொடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிதான் கேட்க அதிக அதிக சந்தர்ப்பம் எப்படின்னா டெல்லியில் டெல்லிக்கு போயிருந்த டைமில் தமிழ்நாடு கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கியிருந்தோம் அப்போ டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வி ஆர் சுப்பிரமணியம் எல்லாம் நடக்க வாக்கிங் போயிட்டாங்க அப்போது திடீர்னு சிஎம் வந்து யாருமே இல்லை நாம் மட்டும்தான் ரூமில் இருக்கேன் வந்து ஜானகியம்மா டாக்டர் பிஆர்எஸ் ஓடி வாங்க ஓடி வாங்கன்னு சத்தம் போடுறாங்க என்னென்னு பார்த்தா சிஎம்க்கு வந்து திடீர்னு நாக்கு உள்ள இழுத்துருச்சு நாக்கு உள்ள இழுத்து அவரால் எதுவும் பண்ண முடியலை இன்னாக்டிவ் ஆகிட்டாங்க அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்ன கூப்பிட்டேன் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு நான் பார்த்தா நான் பதினிப்பேன் நான் ஒன்றும் இது பண்ணலை ஒன்றும் உடனே என்ன பண்ணிட்டேன் அவர் ஹைப்போக்ளைசிமியாக வந்துட்டு சுகர் லெவல் குறைஞ்சிருச்சு குறைஞ்சிருச்சு நாக்கு உள்ள ட்ரை ஏதாச்சும் உடனே சுகரை ஒரு தண்ணியில் விட்டு அப்படியே கொடுத்து உள்ள கொடுத்து உள்ள கொடுத்தாச்சு கொடுத்த உடனே அவருக்கு சக்ஸ் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இது ஒரு இன்சிடென்ட் அப்போது இருந்து அது நினச்சே பார்க்க முடியலை துடிச்சு போயிட்டேன் சரி அவர் சிஎம் வந்து அந்த க்ரைசிஸ் ஆன நேரம் புரியலையா இந்த மாதிரி வந்து இன்சிடென்ட் அதே மாதிரி அவருடைய கண்ணீரை நீங்கள் பார்த்து தரணும் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கு சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ஒரு பத்து நாள் பேசாமல் இருந்தார் அது ஒரு சின்ன ஒரு இது தான் ஒரு இன்சிடென்ட் எப்படின்னா அவருக்கு வந்து எந்த பொய் சொன்னாலும் அவருக்கு பிடிக்காது அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு தடவை கனிமரா ஹோட்டலில் இருந்து சிஎம் பார்க்குறதுக்கு கிளம்புறோம் போய் டிரைவர் வந்து வரார் வந்து ஒரு முக்கியமான விஐபியை அவர் விஐபி கேட்குறாரு டாக்டர் தலைவருக்கு பார்க்க போகிற டைமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்னை வந்து பார்த்துட்டு போங்கன்னு கேட்குறாரு ஜஸ்ட்டு அவரை பார்த்து பல்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்பான்லைட்டிஸ் இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் இப்போ சிஎம் வந்து கரெக்ட் டைம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ தான் பார்த்தது அங்கே போய் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு சிஎம் வந்து பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ செக்யூரிட்டி என்ன டாக்டர் சிஎம் கேட்குறாங்க ஏன் லேட்டுன்னு கேட்குறாங்க ஓ ஏன் ப்ரெஸ் பண்ண அது அர்த்தங்கிற அளவுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு ஆமாம் ஏன் டாக்டர் நீங்கள் லேட்டு இன்றைக்கி அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் வந்து டிரைவர் வரல லேட் ஆகிட்டாருன்னு சொல்லிட்டேன் ஓ ஓ ஓ
அப்போ தான் தெரியும் சிஎம்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறது அப்படியே அவங்க வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சு அவங்க டிரைவர்கிட்ட கேட்டாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்தோன்னு டிரைவர் சொல்லிட்டாரு எங்கிட்ட போய் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி சிஎம் வந்து பேசலை அப்புறம் நானும் சாப்பிடலை அப்போ ரொம்ப அழுதேன் அப்போ ஜானகியம்மாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பேன் ஜானகியம்மா அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு டெய்லி மூட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பேன் அப்போ சிஎம் அம்மா என்னை கூப்பிடவே இல்லையே ரொம்ப வருத்த கோபத்தில் இருக்காங்க என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரியலையே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு சாப்பிடவே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவிட்ட சொல்கிறேன் ஒன்றும் கவலைப்படாங்க ஜானகி மேடத்தை சொன்னேன் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சிஎம் கோ கோபம் பணியட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஜானகி மாவுடைய பிரதருடைய நாராயணனுடைய டாட்டர் ஜானு ஜானு லதா ஜானு ரெண்டு பேரும் ஆமாம் ஜானு அங்கே இருக்காங்க யூஎஸில் இருக்காங்க அவங்க வாராங்கம்மா ஸ்ரீவாசுமை பேஷண்ட் அவங்களும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அவங்க வந்து சேச்சா என்ன நம்ம டாக்டர் அவர் நீங்கள் இப்படி கோவப்பட்டா இப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அப்படியே சிஎம் கன்வீன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சிஎம் கன்வீன்ஸ் பண்ணி நான் அப்போது சிஎம் அப்புறம் கூப்பிட்டாங்க மேலே கூப்பிட்டுங்க யூ கான் பிலீவ் அவர் வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சி அழுதார் பாருங்கள் ரியல்லி அதை தான் அவர் கண்ணீர் விட்டு அழுத அப்போ தான் நான் பிடிக்கிறேன் என்ன கட்டி பிடிச்சி அழுகிறார் என்ன நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி அன்னைக்கு அவருடைய டிவி டிவி ப்ரோ அவருடைய டிவியில் அவருக்கு ப்ரோ ப்ரோக்ராம் வருது இப்போ என்னுடைய அப்போ அவர் சொல்லார் உங்கள் வீட்டில் என்ன டிவி இருக்குதுன்னு கேட்குறாரு நான் வந்து சாலிடாருன்னு சொன்னேன் கலராக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டான்னு கேட்குறாரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுன்னு சொன்னேன் ஆ என்னுடைய படம் என்னைக்கு இருக்குது இங்கே போய் பாருங்கள் புது டிவி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பட்டன் வச்சு இப்படி தட்டினார் அப்போ செக்யூரிட்டி ஃபோன் எடுத்தாங்க எடுத்துகிட்டு என்ன டிவி காஸ்ட்லி டிவி என்ன இருக்குன்னு அது அப்போ ஓனிடா டிவி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா சரின்னு சொல்லி டாக்டர் ராஜாமணிக்கு டாக்டர் ராஜாமணி வீட்டில் ஓனிடா டிவி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிற பேச பேச முடியுது பேச முடியுது பேச முடிஞ்சு அப்புறம் சொன்ன உடனே வாங்குறதே வாங்குற நீங்கள் ஒரு எல்லாருக்கும் டிவி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் எனக்கு வந்து நான் அங்கே வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போகிறேன் போர்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்டில் வீடு எனக்கு அப்போ அப்போ தான் அங்கே ஒரு டிவி இருக்குது புரியுது உங்களுக்கு முன்னே டிவி போயிடுச்சு டிவி போயிடுச்சு நான் வந்து பார்த்தா சர்ப்ரைஸ் சிஎம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே டிவி வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக நிறைய பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு தடவை ஜானகியம்மா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அவருடைய ப்ரொமோஷன் வராமல் இருக்குது ரெண்டு வருஷமாக அவர் வந்து யாருமே அவரை அந்த ப்ரொமோஷன் கொடுக்கல எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை டூ இயர்ஸாக எல்லாருமே அதை வந்து அந்த ஃபைலை க்ளோ இது பண்ணி போட்டாங்க ஜானகியம்மா காலையில் மார்னிங் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மேலேருந்து கீழே வருவாங்க சிஎம் இது பண்ணிவிட்டு அவருக்கு பால் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வருவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் இந்த மீன் டைம் அவர் வார டைமில் டாக்டருக்கு ராஜாமணிக்கு நீங்கள் ஒரு போஸ்ட்டு க்ரியேட் ஆச்சு இதுவரை அவருக்கு கிடைக்கவே இல்லை இந்த ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாங்க உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க சிஎம் வந்து அப்படி பெல் அடிக்கிறாங்க அடித்தாங்க திருப்பி இன்டர்கம்பில் செக்யூரிட்டி பேசுகிறாரு செக்யூரிட்டியில் டிப்டி செக்ரட்டரி டாக்டர் பிச்சாண்டி ஐஏஎஸ் புரியுது அவர் வந்து இது பேசிவிட்டு என்னன்னு கேட்குறதுல டாக்டர் ராஜாமணி ஃபைல் அப்படி அடிக்கிறாரு பட்டன் அடிக்கிறாரு அந்த ஃபைல் எங்கள் டேபிளுக்கு வரணும் அதுவும் அர்த்தம் இருக்கு ஆமாம் ஃபைல் என் டேபிளுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க செக் செக்ரட்டரி மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி டெல்லி இதெல்லாம் கன்கரன்ஸ் வாங்கிங்க யூ கான் பிலீவ் மத்தியானம் டூ ஓ கிளாக்குக்கு என்னை மேலே கூப்பிட்டு அந்த ஆர்டரை கொடுக்குறாங்கங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க ஆச்சரியப்பட்டங்க ரெண்டு வருஷமாக வர முடியாத சிஎம் சொன்ன உடனே அந்த இது கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் போட்ட அது அது வந்து அந்த அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்கு அந்த ஆனந்துக்கு அளவே இல்லை அது ஒரு பத்து நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது மாதிரி அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷப்பட்டேன் சிஎம் சிவாஜி கணேசன் சிவாஜி கணேசன் கமலாம்மாள் என் ரூமுக்கு வராங்க என் ரூமுக்கு வராங்க நீங்கள் அண்ணனை நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்க எங்கிட்ட சொல்கிறார் ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு சிவாஜி சார் என்ன எங்கிட்ட சொல்கிறாரு நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஸ்பீச் எல்லாம் நல்லா கொடுக்குறீங்க நல்ல எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நல்லா கொடுக்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு நேராக சிஎம் பார்க்க போகிறாரு சிஎம் பார்க்க போகிறோன்னா நான் கூட போகிறோம் போய் பார்த்தா அண்ணன் அப்போ தான் ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடி
சிஎம்ஓ கட்டி பிடிச்சி ரெண்டு பேரும் அழுறாங்க பாருங்க அடா 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 அப்படி ஒரு ரொம்ப அந்த காட்சியை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான காட்சிங்க அதை நான் வந்து சொல்லவே முடியாது கண்ணீர் விட்டு அழுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஆமாம் அப்போ என்ன பேசிக்கிட்டாங்க வார்த்தைகள் அதாவது வார்த்தைகள் இது வந்து எனக்கு அண்ணன் அண்ணன் வந்து என் அண்ணன் வந்து டாக்டர் இது வரைக்கும் அவங்க அழுதது தான் தெரியும் ஆமாம் உங்களுக்கு தான் பாத்திருக்கேன்னு சொல்லிருக்கேன் என்ன பேசிக்கிட்டு விஷயம் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருடங்களாவே வெளியே வரலன்னு சொல்லலாம் என்ன பேசிக்கிட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு இல்லை ஆக்சுவலி பேசுனது வந்து வந்து நீங்க சீக்கிரமாக சரியாகணும் சீக்கிரம் அவர் சிவாஜி கணேசன் சொல்றாரு அண்ணன் சீக்கிரமா கியூர் ஆகி வரணும் நான் அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆமா அப்படி வாழ்த்துறாரு அவரை அவர் என்ன அவர் வந்து எல்லாம் வந்துடும் வந்துடும் சரியாயிருவேனா நல்லாயிட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆமாம் ரஜினிகாந்த் குரு சார் கூட ஒரு தடவை வந்தாங்க நான் பார்த்தேன் சிகிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கும் போது இல்லை சிகிச்சை எடுத்துக்கிறதுல யாரும் வரல யாரும் வரல நாங்கள் வந்து டைனிங் டேபிள் இருக்க டைமில் அவர் வந்தார் வந்து பார்த்தார் பார்த்துட்டு அப்புறம் மேலே தான் போனாங்க நான் அதை கூட இல்லை பார்க்கல பார்க்கல நீங்கள் இருந்தீங்க அவர் ரஜினி சாரை வந்து உங்களை பார்த்துட்டு எம்ஜிஆர் சார் பக்கம் மேலே போக மேலே பார்க்க போகிறாரு நம்ம பார்த்துட்டு வருவாங்க அப்படி எல்லாருமே நம்ம ரூமை தாண்டி தான் போனோம் எவ்வளோ விஐபி வந்தாலும் விவிஐபி வந்தாலும் நம்ம ரூமை தாண்டி தான் இந்த டாக்டர்ஸ் ரூமை தாண்டி தான் அங்கே போனோம் நாங்கள் உட்காந்துருக்க ரூமை தாண்டி அப்புறம் சத்யராஜ் சார் எல்லாரும் வருவாங்க பாக்கியராஜ் சார் எல்லா ஆக்டர்ஸும் வராங்க நான் பார்த்துருக்கேன் எல்லாருமே யாராவது இல்லை நீ இப்போ போய் ஏன் அவளை தொந்தரவு பண்ணுறேன் என்று வறுக்கப்பட்ட ஆட்கள் யாராவது இப்போ ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இல்லை அதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாதுங்க இருக்கு 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 நான் சொல்ல முடியாது ஆமாங்க சாரி கிறிஸ்துமஸ் கேக்கு நான் வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி கேக்கு வாயில் ஊட்டுறேன் அது நீங்கள் சொல்றது கடைசி கடைசி எண்பத்தி எண்பத்தேழு கடைசியில் ஏன்னா சிஎம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் எனக்கு ரெண்டு தடவை ட்ரீம்லேயே வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ரீம் ஆஃப்டர் தேட் இப்போவும் கூட புரிய இல்லையா புரியுது புரியுது ஆ அப்படி ஒரு ஒரு நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் மீச எடுத்து மொட்டை அடிச்சு அப்படி இருந்தேன் உங்க நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நன்றிங்க இந்த பொங்கலுக்கு வேட்டி கட்டி கலக்கறோம் அலப்பற கிளப்பறோம் பண்டிகை என்றாலே ராம் ராஜ் நிரந்தரம் விதவிதமான ஆடை ஆபரணங்களுடன் உங்கள் பண்டிகை நாட்களை ஒளிமயமாக கொண்டாட வேளவனுக்கு வாங்க வேளவன்ல மட்டும்தான் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் வேளவனுக்கு வந்தா உங்க பணம் மிச்சம் மனசு மெச்சும்